Hola a todos, y espero se encuentren muy bien. Por si aún no me conocen, mi nombre es Joffer Black, y quise hacer este video colaborativo con mi amigo Z Dolph. Si gustan, pueden suscribirse a mi canal, que estará en la descripción. Bueno, sin más relleno molesto, comencemos. ¿Qué hubiera pasado si Goku mataba a Majin Buu? En la línea temporal original, Goku después de la batalla contra Vegeta, este último lo deja inconsciente, y se va a luchar contra el monstruo Du, terminando con un sacrificio épico. Posterior a eso, Goku después de levantarse, decide ir a ganar tiempo luchando contra Du, para que el pequeño Trunks pudiera buscar a tiempo el radar del dragón. Pero, ¿qué hubiera pasado si Goku mataba a Majin Du? Goku al ver que tiene posibilidad de poder matar a Bu, no se pondría a jugar con él, y decidiría asesinarlo sin piedad alguna con un Super Kamehameha, desintegrándolo con un ataque que no dejaría partículas del monstruo, para que este no se pudiera regenerar, Goku asesinaría a Babidi, para que este no pudiera crear otro monstruo así de poderoso como lo fue el guerrero Majin Bu. Posterior a eso, todos recolectarían las esferas del dragón, para reconstruir los daños que causó Vegeta en el torneo, y revivir a todas las personas asesinadas por Vegeta, y por Bu. Como en la historia original, Vegeta no habría sido revivido, por lo que Goku, a quien se le desgastó el tiempo en la tierra tras usar el Super Saiyajin 3, se teletransportaría a Namekusei para pedirle a los Namekianos que revivan a Vegeta, después Goku regresaría al otro mundo para seguir entrenando. Todos vivirían en paz, hasta que en un lugar muy lejano, el dios de la destrucción sueña con el Saiyajin dios, y le pregunta a su asistente que si ese dios se encuentra en algún del universo, ya que el emperador del mal destruyó el el planeta natal de los Saiyajines. Su asistente le dice que en la Tierra se encuentran cinco Saiyajines con vida, y uno de ellos fue el que derrotó a Freezer, a lo que el dios de la destrucción se asombra, y su asistente le muestra un flashback de la batalla entre el Saiyajin y Freezer. El dios de la destrucción con esperanzas de encontrar un buen oponente, decide poner en rumbo en su camino a la Tierra, pero antes decide pasarse por el planeta de Kaiosama, preguntándole si conoce un tal Saiyajin dios, a lo que Kaiosama muy asustado y sorprendido a la vez, le responde que él no conoce ese tal dios Saiyajin, por lo que su asistente le dice que le dice que entonces vayan a la tierra. Kaiosama le diría a Goku que el dios de la destrucción se dirige a la tierra, y que lo trate con muchísimo respeto. Goku llegaría a la tierra antes que Bills y Whis. Vegeta muy asustado, empieza a recordar quién es el dios de la destrucción, por lo que trata de que este último no se enfade, sino destruirá la tierra. En esta ocasión, como no está Majin Buu, Bills no se enfadaría, y se comería todos los pudines. Al final, el dios de la destrucción preguntaría por el Saiyajin dios, por lo que todos responden que no conocen a ese Saiyajin dios, por lo que deciden llamar a Shenlong, y preguntarle sobre ese dios Saiyajin, y este les dice que necesitan 6 Saiyajines puros para poder llamar a ese dios. No obstante, deciden hacer el ritual, pero ven que les falta un Saiyajin, por lo que, Vide les dice a todos que está embarazada de Gohan, y de inmediato empiezan a hacer el ritual. Goku al tener límite de tiempo, ya que como no fue revivido, el dios Saiyajin no duraría más de 30 segundos, por lo que deciden que Vegeta sea el dios, para al final luchar con Bills, y dar una batalla muy similar a la que tuvo Goku contra Bills. ¿Qué pasará en los futuros acontecimientos? Por favor déjalo aquí abajo, en la caja de los comentarios. Espero y les haya agradado, y espero la hayan disfrutado, y esperen la segunda parte. Si te ha agradado, por favor suscríbete a mi canal, y al gran canal de mi amigo Z Dolph. Sin más nada que decir, me despido, adiós.